ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஜாங்கிரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ஆயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறக்கு உளுத்தம் பருப்பு நான் இன்றைக்கி இரநூத்தம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் தண்ணி ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் ரெட் கலர் பவுடர் சர்க்கரை ஐநூறு கிராம் நெய் மூணு ஸ்பூன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு பச்சை அரிசி அரைச்சிக்கலாம் இந்தளவுக்கு அரைச்சிட்டு இப்போது உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா அரைச்சிருங்க இந்தளவுக்கு அரைச்சிட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து அரைங்க ஒரே தான் மிக்சி ஓட விடக்கூடாது இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா மெதுவடைக்கு அரைக்கிற பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது தெளிச்சு தெளிச்சு தான் அரைக்கணும் இப்போ இதில் ரெட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் ரெட் கலர் சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு பல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகி பாருங்கள் ரெட் கலர் எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இந்த மாவை ஒரு ஜிப்லாக் கவர்னாலும் பரவாயில்ல இல்லை ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் துணி எதுனாலும் பரவாயில்ல நான் இன்னைக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் இந்த மாவை ஒரு கார்னராக ஃபில் பண்ணிடுங்க ஒரு மூணு நாலு கரண்ட் எடுத்து நல்லா கார்னராக ஃபில் பண்ணிடுங்க அடியில் ஒரு பிளேட் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு கார்னராக வச்சு சைடு ஃபுல்லாக எடுத்து ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ஜாங்கிரி பண்ணுறது ஒரு ரெண்டு டைம் சுற்றினீங்கன்னா வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ எடுத்து மாவை ஃபில் பண்ணி ஒரு கார்னராக பிடிச்சிக்கோங்க அங்கே தான் நாம் கட் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி கார்னர் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இங்கே கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணி சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அதே சைஸ் விட்டுருங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ரஃப் ஒரு பிளேட்டில் சுற்றி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் சைடில் சர்க்கிள்ஸ் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெயில் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம பாக்கு காய்ச்சிடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு சர்க்கரை ஐநூறு கிராம் இரநூத்தம்பது கிராம் முழுந்துனா ஐநூறு கிராம் சர்க்கரை எடுத்துக்கணும் சர்க்கரை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் முக்கால் டம்ளர் வரும் தண்ணி கொல் டம்ளர் கொஞ்சம் மேலே ஊற்றிக்கோங்க சக்கரை முழுகிற அளவு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சர்க்கரை தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க சக்கரை பாகு நல்லா கொதிக்குது இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதோட பதம் வந்து அரை கம்பி பதத்துலேருந்து ஒரு கம்பி பதம் இருந்தால் போதும் ஹாஃப் டு ஒன் ஸ்ட்ரிங் ஓகே இப்போது கரெக்டாக இருக்குது இந்த பதம் வரணும் சுகர் சிரப் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஏற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டியாயிரும் இந்த பாகில் உங்களுக்கு வேணும்னா கலர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா அதே ஓகேனா அந்த கலரோடே விட்டுருங்க இது ஆப்ஷனல் தான் இதில் சேர்த்துறது இப்போ நம்ம ஜாங்கிரி போட்டுடலாம் அதுக்கு ஒரு கப்பு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பேனில் மீடியம் ஹீட்டில் தான் நம்ம ஜாங்கிரி போட போகிறோம் இதிலே மூணு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசனைக்காக மீடியம் ஹீட்டில் தான் நம்ம ஜாங்கிரி போடணும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சர்க்கிள் ரெண்டு ரவுண்டு போட்டுட்டு சைடில் நம்ம சுற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க ரெண்டு மூணு ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் அப்படியே பழகிடும் ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் இப்படி சுற்றிட்டே இருக்கணும் பார்த்து போடுங்க எண்ணெயில் போடுறப்ப ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஜாங்கிரி தீஞ்சிடும் இடம் விட்டு விட்டு போடுங்க உங்களுக்கு ஜாங்கிரி கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வேணும்னா மட்டும் நீங்கள் பச்சரிசி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் பச்சரிசியை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் நான் போன டைம் பண்ணப்போ நான் சேர்த்துல அதுவும் சாஃப்டாக தான் இருந்துச்சு சரி இந்த டைம் ட்ரை பண்ணலான்னு தான் நான் பச்சரிசி சேர்த்தி பண்ணேன் இதுவும் நல்லா வந்துருந்துச்சுங்க கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் மொத்தமாக டூ மினிட்ஸ் வந்தால் போதுங்க ரொம்ப தேவையில்லை அந்த நுரை அடங்கணுன்னு நம்ம எடுத்து சக்கரை பாகில் போட்டுடலாம் 
இப்போ நாம் இதை சக்கரை பாகில் சேர்த்துடலாம் ஒவ்வொரு பேட்சாக சக்கரை பாகில் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க மறுபடி திருப்பி போட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஊற விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அந்த சக்கரை பாக எல்லாம் ஜாங்கிரிக்குள்ளே இறங்கியிருக்கும் உங்களுக்கு லெமன் சேர்த்துமே சக்கரை பாகு கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா அது சக்கரை பாகு இலகி சக்கரை பாகுலே ஜாங்கிரி ஊறிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்தாவே கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஜாங்கிரி ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்